ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ മൊബൈൽ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു എക്കോ സൗണ്ടർ എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവം എക്കോ സൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്കോ സൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കണ്ട അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എക്കോ സൗണ്ടർ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് എക്കോ സൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് എക്കോ സൗണ്ടറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടഗ് ബസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനധികം ഡെപ്തുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിലും ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിവുള്ളൊരു ഷിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡെപ്താണ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും പിന്നെ താഴെ കടലിൻ്റെ തറയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉള്ള ആഴം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മാനുവൽ ബിലോ കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും അടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്കോ സൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്കോ സൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ വവ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ ആവൃത്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരങ്ങളെയാണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസീവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അഥവാ ട്രാൻസ്ഫോണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് താഴെ പോയി കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കടലിൻ്റെ ആഴം ഇതിൽ കള കണക്കാക്കുന്നതും അത് അനുസരിച്ചാണ് ഷിപ്പ് പോകുന്നതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറേ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ മോഡ് ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടാനുള്ള മോഡുകൾ മറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ റേഞ്ച് പത്ത് മീറ്റർ ഡെപ്തിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അമ്പത് മീറ്റർ റേഞ്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് മീറ്റർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് സീറോ ടു ടെൻ മീറ്റർ റേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ റെഡ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ടു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ റെഡ് ലൈൻ വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്കോ സൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവുകളാണ് ഞാൻ പകർന്ന് നൽകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്